環境を守るためにできることを探して学ぶそれがエコ探検隊さあ僕エコラと一緒に環境について考える冒険に出かけようあーおいしかったさてゴミ箱あとあれゴミ箱がないよ海は広いしこれぐらい捨てても大したことないでしょダメだよ大地ゴミのポイ捨てはよくないよごごめんこれ1本くらいいいかってそういう考えの人が多いから今海洋ゴミが問題になってるんだよか海洋ゴミ海岸へ流れ着いたり海に浮いているゴミをまとめて海洋ゴミって言うんだ海洋ゴミには海で使う道具のほかに道に捨てたペットボトルやビニール袋が雨や風に流されてゴミとして流れ着いたものなんかもあるむしろそっちの方が多いくらいなんだすごい量それにとっても汚いね海洋ゴミには金属ガラスプラスチックなどさまざまな種類があるんだけど今増えているのはどれだと思うプラスチックその通りさっき大地が捨てようとしたペットボトルの材料プラスチックはもともとの量が多い上にこの20年で増えているんだゴミとして海に集まったプラスチックは海を汚すだけじゃない絡まった網で体を傷つけてしまったり餌と間違えてビニール袋を食べて死んでしまったり海の生き物にも悪い影響を与えているんだそれから大地これがなんだかわかるかなプラスチックの破片かなその通り海に流れ着いたプラスチックは波やお日様のせいで小さくバラバラになってしまうこれをマイクロプラスチックって言うんだマイクロプラスチックを食べた魚を僕らがご飯として食べるそうすると僕たちの体にも悪い影響を与えるんじゃないかって心配されてるんだよだからペットボトルはしっかりゴミ箱に捨てて海洋ゴミにならないようにしないといけないんだねそれも大事なんだけどプラスチックの使い方を工夫してゴミにしないってことも大切なんだちゃんとゴミ箱に捨てればいいんじゃないの第一、ゴミとして捨てられたプラスチックはどこに運ばれるか知ってるゴミ処理場かなその通りゴミ処理場に集められたゴミは燃やされてしまうんだけど燃やす時に出る二酸化炭素は地球温暖化を引き起こしてしまうんだ地球温暖化が進むと地球の温度が上がって外に出かけるのが難しくなったり大きな台風や大雨の原因になるだから温暖化を防ぐためにはプラスチックをゴミとして捨てないようにした方がいいんだそれじゃあこれはどうすればいいのペットボトルのようなプラスチック製品は分別をしっかりすればリサイクルができるんだそれに毎日の工夫でプラスチックの無駄遣いを減らすことも大切なんだお買い物をするときにマイバッグを持っていくようにすればレジ袋やビニールの袋をもらう必要はなくなるねマイボトルに飲み物を入れるようにすればペットボトルを持ち歩かなくて済むからうっかりポイ捨てすることもなくなる一回しか使わないプラスチック製のストローをもらわないようにするマイボトルに入れてもらうのもいいね大地が住んでいる品川区ではプラスチックゴミを減らす取り組みとして区の施設にマイボトル用給水器の設置を進めてるよ他にもプラスチックを減らすために僕たちにできることはないか考えてみよううんん
海洋ゴミを減らすためにできることたくさんあるって分かってもらえたかなうんまずはマイボトルを使うことから始めてみるよふふふこれで大地もエコ探検隊として一つレベルが上がったねうわーやったー大地これからは海洋ゴミを減らす工夫を忘れずにね。<笑>